ze starych basiliszek przejechaliśmy do Nowogródka, miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Kamienice przy Nowogródzkim Rynku. Kościół Franciszkanów przebudowany na cerkiew świętego Mikołaja. Parku w pobliżu rynku pomnik poległych w II wojnie światowej, a obok pomnik poświęcony Białorusinom poległym w wojnie w Afganistanie. W pobliżu ruin Nowogródzkiego Zamku stoi pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty w 1992 roku. Herb Nowogródka Tak niegdyś wyglądał Nowogródzki Zamek. Z siedmiu wież zachowały się ruiny dwóch, szczytowej i kościelnej. Kościół Przemienienia Pańskiego, w którym ochrzczono Adama Mickiewicza w 1799 roku. Widok na Nowogródek leżący u stóp Zamkowego Wzgórza. Zamek został zbudowany z cegły w XIV wieku. W 1706 roku zamek wysadzili Szwedzi. Od XIX wieku znajduje się w stanie trwałej ruiny. Z podzamkowych wież widać pomnik Adama Mickiewicza. Na sąsiadującym z zamkiem wzgórzu w 1924 roku zaczęto sypać kopiec wieszcza, który ukończono w 1931 roku. Ma on 15 metrów wysokości. W okresie II Rzeczpospolitej Nowogródek był małym miastem, ale mimo to był stolicą województwa nowogródzkiego. Obecnie jest miastem liczącym niecałe 30 tysięcy mieszkańców. W widocznym z kopca kościele Przemienienia Pańskiego w 1422 roku odbył się ślub króla Władysława Jagiełły z księżniczką litewską Zofią Holszańską. W Nowogródku Mickiewicz spędził młodość. W tym dworku jest muzeum poświęcone poecie. W pięciu pokojach przedstawiono rzeczy związane z nim i z jego otoczeniem.